czołem wszystkim. Dzisiaj pokażemy Wam jak szybko i sprawnie przebrnąć przez proces zamawiania lektora do naszej produkcji. Tradycyjnie zaczynamy od odpalenia przeglądarki i odwiedzenia strony mikrofonika.net. W prawym górnym rogu znajdujemy przycisk logowania. Logujemy się do naszego obszaru klienta. W naszym wypadku login to mikrofonika 1. Naszym oczom ukaże się pulpit powitalny. Znajdziemy na nim dziennik wiadomości, listę ostatnich sześciu zamówień, a także skrót naszych danych adresowych i domyślne ustawienia zamówienia. Pamiętajcie, że aby ustawić na stałe rodzaj i zasięg zamawianych przez nas najczęściej produkcji, trzeba przejść do zakładki Moje dane i zmienić preset. Po wprowadzeniu zmian koniecznie wciśnijcie przycisk Zapisz. Ale ruszajmy w końcu z tym zamówieniem. Klikamy Nowe zamówienie i naszym oczom ukazuje się lista dostępnych lektorów. Aby przesłuchać proponowane głosy wystarczy jedno kliknięcie. Odtwarzanie zacznie się automatycznie, a z boku strony zobaczymy boks z informacjami o wybranym głosie. Jestem gliną i to cholernie dobrym. Uczelnia ekonomiczna musiała powstać. Jeśli chcesz wyłączyć autoodtwarzanie, użyj tego przycisku. Kiedy już znajdziemy interesujący nas głos, o, ten wydaje się spoko, potwierdzamy wybór przyciskiem zamów. Jeśli potrzeba nam więcej lektorów, po prostu zamawiamy kolejnego. Błędne decyzje kasujemy z listy. Głosy wybrane? No to jedziemy dalej. W drugim kroku widzimy miejsce na dodanie plików z tekstem, podkładem muzycznym lub materiałem filmowym. W łatwy sposób dołączysz dowolną ilość plików z tekstem lub wkleisz go w okienko. Tutaj możesz też przekazać wykonawcy swoje wskazówki i określić finalną długość nagrania. Dla ułatwienia pracy lektorowi warto załączyć też pliki pomocnicze, muzykę, film czy prezentację. I ważna sprawa. Właśnie w tym kroku wybierasz, czy potrzebny ci sam lektor, czy też cała produkcja. Podajesz pole eksploatacji swojego nagrania, czyli informacje gdzie, w jakiej formie i jak długo twoje dzieło będzie emitowane. To ważna sprawa, dlatego sprawdź dokładnie te dane przed kliknięciem przycisku dalej. Gotowe? No to przechodzimy do kroku trzeciego. To już deser. Sprawdzamy przesłane informacje, ustalamy czas na wykonanie zlecenia i wskazujemy odpowiednią osobę kontaktową spośród tych, które są przypisane do naszego konta w zakładce Moje dane. Zerknąłeś na kalkulator? To tylko podpowiedź. Sprawdzi się w przypadku standardowych zamówień, ale dokładną cenę i tak wyliczamy ręcznie. Dostaniesz ją od nas w potwierdzeniu zamówienia. Zanim zobaczy je lektor, dokładnie je sprawdzimy i skontaktujemy się z Tobą, by potwierdzić wszystkie ustalenia. Czy to koniec? Skoro wszystko ustawione, to tak. Klikamy w ściekle mieniący się przycisk Zatwierdź zamówienie i... Po kłopocie. Gratulacje! Pierwsze zamówienie już za Tobą. Proste, prawda? Życzymy wielu okazji do składania zleceń i do usłyszenia.